mi ricordo l'altro anno quando ho portato mio figlio negli ultimi nell'ultimo anno a Luca Comics il mio figlio si chiama Luca quello più grande e più o meno abbiamo alloggiato al di là di questo grosso albero eh, lì in cima vabbè non mi ricordo più quella frazione come si chiama però qui mi ricordo perché ho visto il cartello si chiama Fo Fornoli Fornoli perché anche qua portavo Luca a prendere il treno per andare a Luca Comics Ehi 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 fermati un attimo Visto che posso questo video te lo offro io E assieme al video ti offro la possibilità di capire quale sia la tua migliore scelta Per avere caldo in casa con i migliori contributi e la cessione dei contributi stessi Vai direttamente al blog o nel link qui sotto E dammi la radiografia di casa tua compilando il modulo di preanalisi professionale Appena mi arriva il tuo modulo, tempo qualche giorno, ti ricontatto io Un abbraccio, ciao al di là di Luca Comics o altro, quella è l'abitazione in cui Cedric e anche Daniele hanno realizzato ben un anno fa, un anno e mezzo fa, un'installazione togliendo caldaia e gasolio vecchia per dare tanto caldo a un'abitazione che si riscalda con i termosifoni. Quello che è stato installato qua è caldaia pellet autopulente, canna fumaria perfetta, impianto solare e in più anche il kit di produzione di acqua sanitaria istantaneo. Adesso andiamo a vedere un po' tutto quanto. Il lavoro è già stato eseguito, sempre con il conto termico, però ti voglio far vedere un po' la lavorazione eseguita. Andiamo bene. Giro fatto, Cedric, ecco qua. Questa ormai la conosci, Peltec 24 Lambda, quindi sonda Lambda, con il caricatore da 220 kg, rispetto al solito, guarda che bello. Qua c'è anche la scaletta che si va su. <ride> e io e te siamo messi male. Sì. L'altezza non è nel nostro uh, curriculum. No. Allora qua dicevo prima a chi ci segue che è installata, questa è la seconda stagione invernale. Sì. Eh, a dire la verità c'era qualche problema, diceva Cedric, a livello di condensa che poi è stato risolto con eh, una modifica fatta da Cedric. Purtroppo nella biomassa complessa a volte le cose vanno anche tarate. Eh, tu lo sai che mi segui cerco di dire sempre la verità e quindi quando ci sono a fare degli elogi a, alle, alle caldaie o altro le si fanno quando ci sono alcune cose o accortezze da prendere in considerazione insomma si lavora e quindi si modifica ma abbastanza normale va messa a puntino un impianto ci sono impianti che, che viaggiano subito alla perfezione fin dal primo dal primo avvio ci sono altri dove bisogna tornare 3 4 5 volte per eh, Diciamo per fare la carburazione dell'impianto sostanzialmente. Ah, sì. È vero, è vero. E trovarli la, la quadra. E in questo caso abbiamo avuto un po' di problemi effettivamente con le condense, abbiamo ritoccato le regolazioni, sistemato un po' la canna fumaria e abbiamo trovato il verso e ora l'impianto va a meraviglia. E tutto funziona. Ottimo. Allora la configurazione è sempre un po' la solita, esatto. i particolari però ci sono alcuni particolari anche qua eh, che vorrei che ti facesse vedere Cedric sì, sono un po' più evidenti, un po' più a portata di mano bene, abbiamo sempre Daniele che non parla in configurazione <ride> eh, poi vabbè, il puffer in questo caso un 800 litri perché trattandosi di eh, biomassa granulare controlliamo meglio eh, quindi la, le, le, le inerzie termiche 800 litri eh, sempre sonda alta, sonda bassa eh, gruppo di caricamento automatico dell'impianto eh, va bene abbiamo i due tubi solari anche qui abbiamo un impianto solare che oggi torna male a far vedere visto il tempo che abbiamo quindi andiamo a caricare anche nella, nella parte alta il puffer e di qua abbiamo il rilancio sui radiatori sempre alta temperatura quindi circolatore elettronico valvola di ritegno Valvola Europa, che è chiamata comunemente. Il, ehm, qui abbiamo il, la mandata della caldaia, ritorno dell'impianto e ritorno della caldaia. Allora, eh, qui vedete un bussolottino, eh, gli addetti al, al mestiere lo conoscono. Questo è un defangatore magnetico, sostanzialmente sul ritorno dell'impianto eh, va a raccogliere quelli che sono i pulviscoli dell'impianto, la parte ferrosa eh, viene trattenuta attraverso il filtro attraverso un magnete dove si incollano tutti i fanghi eh, metallici questo aiuta a preservare anche la vita dei de circolatori perché i circolatori elettronici non gradiscono residui ne nell'impianto ok 
Una domanda Cedric, ogni quanto più o meno va pulito? Allora dipende molto da che tipo di radiatore abbiamo sull'impianto, quindi con i radiatori in ghisa come ci sono qui io consiglio di dargli un'occhiata anche a metà stagione, eh, qui basta aprire la valvola, fa un, un autolavaggio e porta via lo sporco. Sono cilindri abbastanza capienti, quindi se lo, uno lo fa anche una volta a stagione va Può bene. andare bene, insomma. Sì, sì, okay. sì. Quindi due cose, ormai conosci un po' come sono le lavorazioni dei miei partner e anche di Cedric adesso. La prima obbliga il tuo installatore a farti mettere sul defangatore, la seconda controlla e fai le pulizie.